Por isso eu tomei mais cuidado com essa água, irmão Porque se aqueles ovos te contaminar Neurosis de cercose pode te pegar Iê, iê, sou um verme pra ter um mente só a ser lonado Posso ser planária, tenha isso que estou sou Eu causei barriga da água de uma coceirinha O meu hospedeiro só foi noite e dia Pois os caramujos vão contaminar No interior dos caramujos ele reproduz De forma a ser que suada a secária produz Um dia na lagoa eu fui me banhar Mas quando eu saí comecei a coçar Iê, iê, sou um verme pra ter um mito só a ser lombado Posso ser planário, tenha isso que estou somo eu causei barriga d'água, de uma coceirinha O meu hospedeiro sofre noite e dia Eu sou um verme pra que eu minto, sou a ser lomado Posso ser pra na área, tem a isso que estou só Eu causei barriga d'água, de uma coceirinha O meu hospedeiro sofre noite e dia Eu causei barriga d'água de uma coceirinha O meu hospedeiro sofre noite e dia Sofre noite e dia Plateumintos, vermes achatados dorso-ventralmente, como uma folha de papel. Não possuem sistema circulatório e respiratório. Tem simetria bilateral, vivem na água doce, no exemplo planárias, e do mar, vida livre. Alguns têm vida parasitária. São os primeiros animais com sistema nervoso central que é formado por um anel nervoso, ligados a cordões longitudinais ou por um par de gânglios cerebroides dos quais partem filetes nervosos laterais que percorrem todo o corpo, emitindo ramificações. São hermafroditas, alguns se reproduzem por partenogênese. Exemplos, planária. Nemateumintos. São vermes cilíndricos, alguns animais são de vida livre, outros são de vida parasitária. O animal é um tubo dentro do outro. O tubo interno é um trato digestivo e o externo é constituído por uma cutícula. Não tem sistema circulatório e também não tem órgãos respiratórios. Sistema digestório é incompleto ou ausente. A excreção é feita por células flama ou solenócitos ou proteno protonefrídeos, estruturas típicas dos plateumintos. As células flama eliminam os excretas para a superfície corpórea, são amoniotélicos, isto é, secretam amônia e não ureia como nós seres humanos. Possuem sistema digestório completo com boca e ânus. Na boca podem ser encontradas placas cortantes semelhantes a dentes com os, as quais os nemateumintos podem perfurar os tecidos de outros seres vivos. Muitos nemateumintos de vida livre são carnívoros e se alimentam de pequenos animais ou de corpos de animais mortos. Os parasitas intestinais recebem o alimento já parcialmente digerido pelo hospedeiro. Reprodução a maioria das espécies são dioicas, realizam fecundações internas, ocorrendo em, algum, ocorrendo em algumas nítido dimorfismo sexual. Normalmente os machos são menores que as fêmeas. Esquecer 
Os filhos de Renato eu minto, não. Não dá, eu li que os vermes são. Não dá pra esquecer que o sistema digestivo é completo pra sua evolução. Eu sei, eles são bilaterais, maioria é dioica. Pseudocelomados, protossômios, reproduzem por fecundação, estando bem atrás. E tem sistema nervoso ganhando. Não dá pra esquecer, o filho dos hematomintos não, não dá. Eu li que os vermes são. Não dá pra esquecer que o sistema digestivo é completo pra sua evolução. Eu sei, a carinha dos bicoides parasita monoxenos. No homem faz morada no intestino, se origina nos ovos, a carinha diz que não tem. Agora não faz muito movimento. Esse câmera é do Thiago. Se ele cair hoje, é culpa tua.